क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वाई डज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्ज इन एनी मीडियम इमर्जेस पैरल टू इट सेल्फ एक्सप्लेन यूजिंग अ डायग्राम ओके तो स, आ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लास स्लैब जो होता है उसको हम लोग किसी भी मीडियम में एनी मीडियम में जब हम लोग रखते हैं और वहाँ पे जब लाइट रे इंसिडेंट होती है ना ग्लास स्लैब के ऊपर फिर जब वो ग्लास स्लैब से इमर्ज आउट होती है तब वो हमेशा आ, इस इंसिडेंट रे को पैरेलल होती है ये हमें यहाँ पे उसका रीज़न बताना है तो ऐसा क्यों होता है तो रिफ्रेंशन के बारे में हम लोगों ने देखा ये कि वेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है तो यहाँ पे जो लाइट रे इमर्ज आउट हो रही है वो पैरेलल ही हो रही है तो इसका रीज़न हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो चलिए डिस्कस करते हैं तो द रीज़न इज़ दैट सबसे पहले कि ये जो ग्लास लैब के जो फेस है जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आ रहा है इवन धीस फेस इज ऑल्सो तो ये दोनों फेस जो होते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं और ये दोनों फेस पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है है ना ये वाला बेंडिंग ऑफ लाइट ये और यहाँ पे भी जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है वो सेम एक्सटेंट में होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एज बेंडिंग ऑफ लाइट इज इन द सेम एक्सटेंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में बेंडिंग हुआ था यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में बेंडिंग हुआ है जितना यहाँ पे बेंड हुआ उतना ही यहाँ पे बेंड हो रहा है इक्वल एंड अपोजिट बेंडिंग सो इसी की वजह से जो इमर्ज आउट रे होता है वो हमेशा उसको पैरेलल ही होता है आप लोग ग्लास लैब को किसी भी मीडियम में रखे फिर भी तो चलो हमें पूछा गया है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम तो यहाँ पर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग पहले सबसे पहले तो ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगुलर ग्लास लैब उसके बाद में हम लोग एक इमर्ज इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लेंगे दैट इज ई ओ और इस ओ पे हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस वन है ना तो इसको आई वन हम लोग कह देंगे तो ये नॉर्मल वन है तो इसको हम लोग एन एन डैश इस तरीके से लिख देंगे तो यहाँ पे लाइट रे रिफ्रेशन की वजह से बेंड हो गया क्योंकि वो वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम जा रहा है और वो भी बेंडिंग कैसे हुआ वो हुआ टूवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो जब भी रेयर से डेंसर में जाएगा स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है तो इस तरीके से उसके बाद में ये जो लाइट रहे फिर इस तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट पर इंसिडेंस होगा और यहाँ पर भी वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो इसी की वजह से वो इस तरीके से बेंड उसका बेंडिंग ऑफ लाइट वहाँ पर होगा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो डेंस से रेयर में जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ पे बेंड होगा मीन्स नॉर्मल से थोड़ा सा दूर को बेंड होगा और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पे बेंड हुआ था अभी यहाँ पे क्या होता है ये ग्लास लैब के जो अपोजिट फेसेस है दिस फेस एंड दिस फेस इट इज पैरल टू इच अदर तो उसकी वजह से क्या हो जाता है ये जो बेंडिंग होता है दैट इज इक्वल एंड अपोजिट है ना तो ये इक्वल एंड अपोजिट बेंड होता है तो इसी की वजह से बिकॉज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट बेंडिंग ऑफ लाइट ये जो इमर्ज आउट रे है और ये जो इंसिडेंट रे अगर उसका हम लोग स्ट्रेट पाथ अगर ट्रेस करते हैं तो वो ये उसको पैरेलल होगा है ना उसका सिर्फ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है वो पैरेलल पैरेललली साइड में शिफ्ट होता है जिसको कि हम लोग लैटरल डिसप्लेसमेंट कहते हैं उस लाइट रे का इट जस्ट शिफ्टेड स्लाइटली साइडवर्ड्स तो जिसको कि कहा जाता है लैटरल डिसप्लेसमेंट ऑफ लाइट तो इस तरीके से हम लोग इस ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं तो लिखते समय आप सभी को सबसे पहले इसका ये जो डायग्राम है वो ठीक से बनाना है डायग्राम बनाते समय एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो पैरल ही यहाँ पे दिखना चाहिए जो कि हमें प्रूव भी करना है तो यहाँ पर हम लोग रीज़न में इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरल फेसिस ए बी एंड सी डी ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास लैब इज इक्वल एंड अपोजिट ये सबसे मेन रीजन है कि ये जो बेंडिंग यहाँ पे हो रहा है इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ द ग्लास लैब तो वो इक्वल एंड अपोजिट बेंडिंग यहाँ पे हो रहा है दिस इज वाई दिस इज द रीजन दैट द रे विच इज इमर्ज पैरल टू द इंसिडेंट रे ऑन रेक्टेंगुलर ग्लास लैब इस तरीके से आप लोग यहाँ पे रीजन दे सकते हो तो ये जो लाइट रे होता है इट इज जस्ट शिफ्टेड साइड वर्ड स्लाइटली एंड वेन ग्लास लैब इज इमर्स इन एनी मीडियम आप लोग किसी भी मीडियम में रखो ग्लास लैब को तो ये जो बेंडिंग है
यहाँ पे और यहाँ पे भी यानी कि पैरेलल साइड्स ऑफ ग्लास स्लैब ये जो बेंडिंग है वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही रहने वाला है तो इसी की वजह से वो ऑलवेज पैरेलल इंसिडेंट रे को पैरेलल होती है वो इमर्ज इमर्जेंट रे तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं द समरी ऑफ द डिस्कशन इज दैट कि ग्लास लैब के जो अपोजिट फेसेस होते हैं तो वो एक दूसरे से पैरल होते हैं सो बिकॉज ऑफ दैट द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग is equal and opposite at both the faces that's why the emergent ray is parallel to the incident ray it just shifted slightward to jisko ke lateral displacement hum log kehte hain